Trời mưa không? Ngồi ăn bánh mì rất đỉnh Nóng lắm Nói chung là Tổng hợp lại Sau cái trải nghiệm đi ăn bánh mì Dân thổ xếp hàng rất lâu và đợi Xong đó ăn được cái bánh mì vào lúc 4 giờ sáng trời mưa tầm tã như này Quả là một trải nghiệm đáng nhớ với Ninh Hello các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Ninh Tito Và bây giờ thì Ninh vừa mới làm việc xong Ninh vừa dựng xong một cái clip Và cũng thấm thoát thôi trôi qua Hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 8 Và bây giờ đang là 1 giờ 30 phút dạng sáng Ngày hôm nay Ninh đã có một cái plan rất là lâu Cách đây vài tháng rồi Đó chính là sẽ quay một cái clip ăn đêm Sau cái clip gần nhất Đó chính là clip đi ăn phở đường tàu ở Trần Phú Thì Ninh có muốn đi ăn bánh mì dân tổ Nhưng mà thực sự là có rất là nhiều những cái gọi là uh, Khó khăn tự dưng nó đổ ập đến Và mình không bao giờ thực hiện được cái clip đấy Trong suốt những cái tháng vừa qua Nên là Ninh quyết định Ngày hôm nay dù là mùng 1 âm lẫn mùng 1 dương Thì Ninh vẫn sẽ đi quay clip vào lúc 3 giờ sáng Có đôi khi Tôi lạc bước đến nơi ta thường quen Lặng lẽ với những hoài niệm Dạo từng con phố quen Hello, hiện tại thì Ninh đang đi với cả Thảo <cười> Bây giờ chúng mình đang dừng đèn đỏ giữa cái trời, à, giữa cái giờ 3 giờ kém 15 các bạn ạ à. Nhưng mà thôi, đi buổi đêm thì dù thế nào chúng ta vẫn phải giữ được cái sự an toàn Nhất là đi xe máy, nên là... Hãy tôi buồn vì thời gian trong nhanh Bây giờ đã là 3 giờ 25 phút rồi các bạn ạ Ninh đến đây lúc 3 giờ kém 10 Và thực sự là khi mà về đến đây rất là bất ngờ luôn Bởi vì là đã từng nghe cái câu chuyện là phải xếp hàng rất dài Nhưng mà kể từ lúc 3 giờ kém 10 tức là lúc còn chưa ở uh, Xong bếp chưa bắt đầu vào chế biến Thì đã có rất rất nhiều các bạn trẻ Ninh không hiểu sao nha Toàn các bạn trẻ rồi xếp hàng rất dài ở đây Mà các bạn trẻ đi đêm quá rồi ấy <cười> Xếp hàng ở đây để có thể đợi để có bánh mì để ăn trong suốt cái quá trình mà Ninh nhìn cô chủ chế biến thì thực sự là thấy cái món này nó khá là đặc biệt Bởi vì bình thường nếu mà các bạn ăn bánh mì, kể cả bánh mì pate hay bánh mì thập cẩm thì đều sẽ là các cái topping, các cái đồ ăn ở trong sẽ tách nhau ra Nhưng mà đây là cô sẽ cho vào một cái chảo Sau đó thì theo thứ tự các bước cô sẽ cho rất là nhiều các đồ vào để nó thành một cái người ta gọi uh, Ninh không nhớ cái cụm từ mà các bạn Uh, gọi họ họ gọi cái bánh mì này là gì bánh mì hổ lốn à hay hay cái gì gì đó tức là nó là một hỗn hợp các loại thịt trứng pate rồi rau à, rồi 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 chả này rất rất nhiều thứ xúc xích trong đấy nữa đây mọi người nhìn này thực sự nó là một cái hỗn hợp gì đó mà uh, ninh tin là cái này chỉ có thể thay đổi được bằng cách là các bạn có cho rau mùi hay không chứ không thể thay đổi được những cái nhân ở trong đấy nên là buộc các bạn sẽ phải ăn hết thì Ninh bây giờ vẫn chưa thực sự ăn thì không biết là nó có ngấy không hay là nó có dây ăn không nhưng mà với một cái hàng quá dài các bạn trẻ như thế này thì Ninh nghĩ là nó cũng đủ ngon và hấp dẫn để ba rưỡi 4 giờ sáng mọi người vẫn có mặt ở đây để thưởng thức cái món này bánh mì dân tổ Theo như Ninh có tìm hiểu trước khi đến đây và xem qua một số những cái uh, clip mà đã từng thực hiện ở cái bánh mì dân tổ này thì quán này đã mở được khoảng 25, 26 năm rồi Và và tức là buổi đêm khi mà 3 giờ thì bắt đầu mở ở ngay ngã tư phố Cao Thắng giao với cả Trần Nhật Duật Còn đến tầm 6 rưỡi 7 giờ khi mà hết hàng rồi Hoặc là như thế nào đấy cô sẽ chuyển vào trong chợ quanh quanh cái khu trong Đồng Xuân để bán Nhưng mà Ninh không biết là thực sự là có phải như thế không bởi vì đây là lần đầu tiên Ninh đến Nhưng mà Ninh nghĩ là đã bán hết buổi sáng này rồi thì hàng ở đâu ra để bán vào buổi tối nữa <cười> ninh vừa nghe thấy tiếng gà gáy các bạn ạ ba ba rưỡi sáng và gà nó đã bắt đầu gáy và ninh đang ngồi đây để đợi có bánh mì để ăn ui rồi ôi không vui rồi chớp sấm chớp rồi các bạn ơi thương em cô gái phải đợi một tiếng đồng hồ để có được một túi bánh mua mấy chiếc 
năm cái ạ thảo phải đợi một tiếng đồng hồ thì mới có bánh và có bánh sau khi sang đây thì mưa ôi rồi nó đang hát kinh khủng khiếp luôn kiểu một cơn rông bão tố rất là to luôn ấy và mình không biết là thì nữa chúng mình sẽ về kiểu gì đây thực sự là lúc nãy thì chúng mình đã phải phân công công việc là thảo sẽ đứng đợi để mua bánh trong thời gian đó thì ninh sẽ tranh thủ ngủ một chút bởi vì là lát nữa về thì cái clip này sẽ được lên sau 5 tiếng đồng hồ nữa tức là cái thời điểm các bạn đang xem thì tức là trước đấy 5 tiếng ninh đang đi ăn cái bánh mì này và bây giờ thì mưa quá bắn hết cả vào mặt như kiểu các bạn đang được xịt khoáng ấy thì bây giờ cùng xem trong bánh mì có cái gì nhá thật ra là chả nhìn được đâu các bạn ạ <cười> các bạn chỉ nhìn thấy trứng rồi chả rồi xúc xích này thôi chưa còn rất là nhiều đúng là bánh mì hổ lớn có khác nhưng mà cái mùi của nó thì khá là thơm và đặc biệt là thơm mùi rau nha các bạn chứ không chỉ đơn thuần là chỉ có thức ăn không bây giờ ninh thì ăn thử trong lúc nó còn đang nóng nhá thảo được anh một tí anh ăn anh review xong xong rồi ừ uhm. Ừ. Ninh biết tại sao mọi người lại xếp hàng rất đông để có thể ăn được cái món này rồi bởi vì thực sự nó rất là ngon Cái vỏ giòn, lúc mà mở cái tải che cái thùng bánh ra Ninh đã ngửi thấy mùi rất là thơm rồi Và thực sự là đây, bánh quá ngon Nhất là cái giờ mà chúng ta đang rất đói và ngửi thấy mùi đồ ăn thì bụng 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 nó đói cồn cào lên Và phía trong này thì nhân Ninh thấy là nó hơi cay cay một tí và không quá, không ngấy Mặc dù là thấy có rất là nhiều thức ăn ở trong như là chả như là thịt như là bò khô như là trứng rồi xúc xích các kiểu nhưng mà vẫn rất, rất là dễ ăn cho nên ăn thêm miếng nữa uhm. vị ở trong rất là vừa mặc dù là ninh thấy lúc mà um, cô chú ấy chế biến thì chỉ là kiểu nêm kiểu như là ước lượng thôi chứ không phải có công thức um, quá nhiều nhưng mà chắc là quen tay rồi như là vị rất là vừa phải và có một chuỗi ớt ăn cũng ngon ninh mua loại 25 mươi ngàn còn có một loại 20 mươi ngàn nữa nhiều nhân lắm luôn ấy đây thảo ăn đi em cổ thân cô gái xếp xếp hàng ninh có để ý thì mỗi một cái mẻ khi mà cô ấy làm lên thì bán được khoảng tầm 10 cái và một buổi sáng bán 10 cái nhanh lắm mọi người xếp hàng rất là đông và mỗi một người thì sẽ không chỉ mua một cái đâu mất công xếp hàng mọi người mua năm sáu cái như mình luôn và thậm chí là rất là nhiều các anh grab các anh ấy đứng xếp hàng và lôi, lôi về tận chục một chục cái luôn ý Ngon quá Thì cái, cái pate ở đây ngon Và đây là cái pate rất là ngon Có cô chú hình như đấy là con cô hay sao ấy Bán cùng nhau Thì có sự phân 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 công việc Như là cô sẽ đứng làm cái chảo đấy là chính và làm bánh mì ờ, Còn cái phần mà chuẩn bị bánh mì thì sẽ đa phần là do chú rồi do con của cô hỗ trợ để bán thì ninh đã thấy là gia đình này bán hết công suất rồi chỉ có là khách quá đông và xếp hàng quá dài thôi đây trời mưa như thế này mà các bạn nhìn bên kia họ vẫn đang xếp hàng rất là nhiều thật ra là bánh mì này so với những cái bánh mì thập cẩm bình thường thì nó đắt hơn 20 mươi hai mươi là rất là cái giá cao so với bánh mì rồi nhưng mà Ninh thấy là rất đáng bởi vì à, cái khối lượng cái mức mức khẩu phần ăn nó rất là nhiều nhất là cái đống nhân này một mớ hổ lốn này nó quá nhiều chất trong cái suốt những cái quá trình làm lót thì thực sự Ninh rất là yêu thích những cái clip nào mà mình trải nghiệm với một cái không gian một cái thời gian nó mới lạ như thế này nhất là những cái clip đi ăn đêm mặc dù là đi ăn đêm béo vãi trưởng luôn các bạn ạ các bạn nhìn này đây đây nhìn này đấy Ninh béo lắm nhưng mà vì trải nghiệm và vì mình Ninh cũng muốn nên là Ninh sẽ đi trải nghiệm cho các bạn và nhớ là nếu đến Hà Nội hãy thử nhá hoặc là nếu đang ở Hà Nội mà bạn chưa thử xin bố mẹ đi bây giờ thì Ninh và Thảo sẽ ngồi ăn nốt hai chiếc bánh mì này và ba chiếc còn lại thì Ninh sẽ đem về cho gia đình hy vọng là đến lúc đấy thì gia đình Ninh hâm lại thì nó vẫn còn nóng và còn ngon như là cái trải nghiệm ở đây và các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh follow Ninh ở trên fanpage Ninh Tito để không bỏ lỡ bất cứ một clip hay ho hay là một cái post review đồ ăn nào thật là ngon Yên tâm, Ninh sẽ cố gắng để đưa cho các bạn những cái đồ ăn ngon nhất Bây giờ thì uh, Ninh đi ngủ đây, Ninh về dựng xong Ninh đi ngủ đây Các bạn nhớ like clip để Ninh không bị buồn nhá <cười> Bye bye Các bạn ạ, à, thật ra là đi một đoạn đường rồi thì Ninh thấy là thực sự là ăn bánh mì này xong nên uống nước Bởi vì là bởi vì là cái bánh này ăn nó hơi nhiều dầu mỡ ấy Thế là bây giờ nó cứ bị ngang ngang ở cái cổ họng ấy Bây giờ thực sự là đang rất là cần một ly trà đào hay một cái gì đấy để cho nó trôi xuống và trời thì vẫn mưa 
về ninh dựng clip đây hẹn gặp lại các bạn lát nữa